हेलो एवरीबॉडी आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ट्रायंगल में आपको पता है तीन एंगल होते हैं तो अगर उन तीनों एंगल को अगर मैं यूज करता हूँ तीन अलग अलग फंक्शंस के साथ में अगर वो तीनों एंगल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करता हूँ मेरे पास एक ट्रैंगल है इसका ट्रैंगल का नाम देखते हैं यहाँ पे ए बी सी और ये तीनों एंगल जो है सपोज करो कि ये तीन अलग अलग फंक्शन ए बी सी के साथ वो एडिशन में है ठीक है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है उनके प्रोडक्ट्स में तो इसका मतलब ये जो हम लोग आइडेंटिटीज आज जो पढ़ेंगे इसमें क्या होगा तीन अलग अलग फंक्शंस होंगे वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में होंगे आपस में रिलेटेड और उनको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एज अ प्रोडक्ट में ठीक है तो आप देखो कोई भी जो आइडेंटिटीज जो होंगे मतलब कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो सम या डिफरेंस के फॉर्म में होंगे और मुझे उसे कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में एक टर्म बनाना होगा ठीक है थ्री टर्म से मुझे वन टर्म में कन्वर्ट करना होगा ठीक है तो इसको बनाने के लिए कुछ मेथड्स हैं अगर ये मेथड्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो एक एक करके पहले मेथड्स को देख लेते हैं पहला मेथड है एक्सप्रेस द सम ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स एज अ प्रोडक्ट जो आपके पास तीन जैसे आप देखो यहाँ पे तीन अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं तो इन तीनों में से किसी भी दो का आप ग्रुपिंग करो आपस में पेयरिंग करो और इनको सबसे पहले कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में क्योंकि अगर दो टर्म है तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो करना क्या होगा जो तीन पार्ट जो है तीन अलग अलग फंक्शन है उसमें दो को पेयरिंग करके उसको कन्वर्ट करना है पेयर में ठीक है अब एक्सप्रेस सेकंड स्टेप क्या है एक्सप्रेस द सम ऑफ टू एंगल इन द टर्म ऑफ थर्ड एंगल अब जो दो एंगल का सम है उन दो एंगल को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड एंगल मतलब दो एंगल का जो वैल्यू है उसका वैल्यू मुझे निकालना होगा थर्ड एंगल के रिस्पेक्ट में ठीक है फिर थर्ड स्टेप क्या है एक्सपैंड द थर्ड टर्म जो तीन जो स्टार्टिंग में तीन अलग अलग फंक्शन थे तो पहले दो का तो मैंने कन्वर्ट किया था प्रोडक्ट फॉर्म में और जो लास्ट जो थर्ड वाला टर्म बचा है उसे मुझे एक्सपैंड करना पड़ेगा उसके कोई भी फॉर्मूला में जिस भी फॉर्मूला में वो एक्सपैंड हो सकता है ठीक है फोर्थ अब उसके बाद जो आपके पास अलग अलग टर्म्स होंगे तो उन टर्म्स में जो भी कॉमन होगा उसे कॉमन आप बाहर निकालें फिफ्थ नंबर क्या है एक्सप्रेस द सिंगल एंगल इन द सम ऑफ अदर टू एंगल सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि क्या किया था कि दो एंगल का वैल्यू हमने थर्ड एंगल के रिस्पेक्ट में निकाला था और फिफ्थ स्टेप में क्या करना है कि थर्ड एंगल का वैल्यू बाकी दो एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है ठीक है तो मैं एक क्वेश्चन का हेल्प लेकर के ये पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको समझाता हूँ ठीक है जैसे क्वेश्चन ये है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई मतलब अगर तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो वन डिग्री के बराबर होगा मतलब पाई तो प्रूफ करना है साइन टू ए साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज इक्वल टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी इसके इक्वल तो आप देखो यहाँ पे तीन अलग अलग टर्म्स हैं और इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो पूरा पूरा वो एक टर्म में कन्वर्ट हो चुका है ठीक है तो सबसे पहला स्टेप्स क्या था दो को एक साथ पेयरिंग करने का तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये साइन टू ए और साइन टू बी को एक साथ पेयर कर रहा हूं और साइन टू सी को मैं अलग रख रहा हूं ठीक है अब यहां पे अगर मैं इसको पूरा को अगर मैं एक्स एज्यूम करता हूं और इसको अगर मैं पूरा को वाई एज्यूम करता हूं तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या आता है टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू तो टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू तो अगर टू ए और टू बी को जोड़ेंगे तो टू ए प्लस टू बी बाई टू तो दोनों से टू टू कॉमन निकल जाएगा और डिनोमिनेटर का टू के साथ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा ए प्लस बी वैसे कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू तो टू ए माइनस टू बी बाई टू तो दोनों से टू टू कॉमन निकल के डिनोमिनेटर का टू के साथ कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा ए माइनस और यहाँ पे साइन टू इसको ऐसे ही छोड़ दिया ठीक है अब यहां पे a प्लस बी ये दो एंगल का सम है मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड एंगल तो मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है पाई तो अगर मैं यहां पे a प्लस बी का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा पाई माइनस सी तो मैं a प्लस बी की जगह पे क्या ले सकता हूँ पाई माइनस सी ठीक है और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी अब कॉस टू सी तो मुझे पता है साइन टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है तो मैं उसी फॉर्मूला को फॉर्मूला में इसको एक्सपैंड करूंगा तो साइन टू सी को मैं ले सकता हूँ टू साइन सी कॉस सी अब देखता हूँ ये दोनों टर्म में से साइन टू सी बिल्कुल कॉमन है लेकिन अब अभी नहीं सॉरी अभी तो कॉमन नहीं दिख रहा है अभी आगे मैं देखता हूँ ये स्टेप में ठीक है देखो तो मैं यह ए प्लस बी की जगह पे क्या लिखा पाई माइनस सी ठीक है तो अब यहां पे देखो कि साइन पाई माइनस थीटा क
अब यहां पे जो ये एक एंगल जो है अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टू एंगल्स तो आप देखो अगर मैं सी का वैल्यू निकालूंगा तो ए और बी दोनों उधर माइनस में हो जाएंगे तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए प्लस बी तो मैं सी के प्लेस में क्या लिखता हूं पाई माइनस ए प्लस बी ठीक है ये टू साइन से बिल्कुल बाहर है ब्रैकेट से और कॉस ए माइनस बी अब यहां पर देखो यहां पर कॉस पाई माइनस थीटा तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा तो यहां पे ए प्लस बी क्या है थीटा ठीक है तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा तो माइनस कॉस थीटा ठीक है अब ये बाहर का ब्रैकेट का पार्ट एज इट छोड़ता हूं <coughs> अब यहां पे देखो कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी तो अगर इस पूरा टर्म को अगर एक्स मानता हूं और इस पूरे टर्म को y मानता हूं तो cos x माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू ठीक है तो मैं क्या करता हूं पहले मैं टू माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई लिखता हूं ठीक है तो मैं क्या लिखूंगा माइनस चलो मैं यहां माइनस लिख देता हूं माइनस अभी नहीं लिखा हूं ठीक है माइनस टू साइन अब मैं क्या करूंगा एक्स प्लस वाई जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा ये कितना आ जाएगा a a टू ए और डिवाइडेड बाई टू तो टू ए बाई टू तो टू टू कट के क्या आ जाएगा a तो क्या आ जाएगा साइन है ठीक है अब मैं सब करूंगा तो माइनस ए माइनस बी ठीक है तो माइनस ए और ए कैंसिल हो जाएगा माइनस बी और माइनस बी माइनस टू बी बाई टू तो टू टू कैंसिल हो जाएगा माइनस बी और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस ये प्लस में कन्वर्ट हो चुका है ठीक है अब बाहर के साथ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूं टू टू जब फोर और सीक्वेंस में रेजन कर देता हूं तो साइन ए फिर साइन बी और साइन सी तो आप देखो ये मल्टीपल में कन्वर्ट हो गया तो जो एडिशन में तीन फंक्शन थे उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में ठीक है एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं <coughs> देखो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई मुझे प्रूफ करना है साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल टू फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन कॉस सी बाई टू तो आप देखो यहां पे तीन अलग अलग फंक्शन है तीनों एंगल के साथ ए बी सी और मुझे कन्वर्ट करना है उनके प्रोडक्ट में और आप यहां देखो हाफ एंगल है हाफ एंगल है तो जब हाफ एंगल है इसका मतलब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करना होगा ठीक है तो सबसे पहले मैं दो का पेयरिंग करता हूं साइन ए और साइन बी का पेयरिंग किया और साइन सी को मैं बाहर रखा ठीक है तो आप यहां पे देख सकते हो कि फिर यहां पे साइन ए साइन एक्स अगर मैं इसको एक्स मानता हूं और इसको मैं वाई मानता हूं तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू तो बिल्कुल वैसा लिखा हूं एक्स के जगह पे ए और वाई के जगह बी तो ए प्लस बी बाई टू और ए माइनस बी बाई टू और माइनस साइन सी अब वैसे अब यहां पर दो एंगल जो ए प्लस बी है इसको मैं लिखूंगा थर्ड एंगल के रिस्पेक्ट में क्यों क्योंकि मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू होता है पाई होता है तो मैं ए प्लस बी की जगह पे क्या लिखता हूँ पाई माइनस सी तो मैं लिखा पाई माइनस सी बाई टू और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बाई टू और यहाँ माइनस साइन सी ठीक है अब यहाँ पे देखो टू साइन अब यहाँ पे पाई माइनस सी था तो मैं टू को दोनों साइड से ग्रेड कर दिया पाई बाई टू माइनस सी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू अब साइन सी अगर मैं यहाँ पे हाफ वाला एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा टू साइन सी बाई टू और कॉस सी बाई टू ठीक है अब यहाँ पे देखो साइन नाइन्टी माइनस थीटा तो साइन नाइन्टी माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा तो थीटा की जगह पे क्या है सी बाई टू तो मैं क्या लिखूंगा टू कॉस थीटा और थीटा की जगह पे क्या है सी बाई टू और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बाई टू और यहाँ पे टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू इन दोनों में से मैं अगर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो टू कॉस सी बाई टू और टू कॉस सी बाई टू बिल्कुल कॉमन है तो टू सी कॉस टू कॉस सी बाई टू कॉमन निकाल दिया यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ए माइनस बी बाई टू और माइनस अब यहां पे देखो सिर्फ क्या बचेगा साइन सी बाई टू ठीक है अब फिर यहां पे मैं सी को लिखना चाहूंगा तो मैं सी का वैल्यू क्या ले सकता हूं पाई माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी बिल्कुल वही लिखा है पाई माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी बाई टू ठीक है टू कॉस सी बाई टू बिल्कुल वैसे ये पार्ट वैसे यहां से मैं सेग्रीगेट कर दिया पाई बाई टू माइनस ए प्लस इसको ब्रैकेट लिख देता हूँ ए प्लस बी बाई टू ठीक है बाहर का पार्ट वैसे ही है टू कॉस सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस अब देखो साइन नाइन्टी माइनस थीटा क्या होता है साइन नाइन्टी माइनस थीटा कॉस थीटा तो थीटा का जगह पे ये पूरा पार्ट है तो कॉस थीटा मैंने लिख दिया अब बिल्कुल अब यहाँ पे देखो अगर इस पूरा टर्म को अगर मैं एक्स मानता हूँ और इस पूरे टर्म को वाई मानता हूँ तो कॉस एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू बिल्कुल वही फॉर्मुला यूज कर रहा हूं बाहर का पार्ट वैसे ही है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू तो अगर इन दोनों को मैंने एडिशन फॉर्म में लिखा है ठीक है बाई टू ये इन दोनों का एडिशन फॉर्म है और ये होल ब
अब यहाँ पे देखो ये a से a कैंसिल हो गया माइनस बी माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस टू बी बाई टू तो वो टू से टू कट गया कितना बचा माइनस बी बाई टू और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा तो वो माइनस ये इस माइनस को क्या कर देगा प्लस में तो क्या हो जाएगा साइन बी बाई टू अब मैं सारे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू टू से कितना हो जाएगा फोर सीक्वेंस में लिख देता हूँ साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू और कॉस सी बाई टू देखो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है ठीक है अब मैं एक एक और क्वेश्चन को ले लेता हूँ ठीक है देखो इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वस टू पाई प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू वन माइनस टू साइन ए साइन बी कॉस सी तो यहाँ पे देखो अब जो तीन अलग अलग जो टर्म्स थे जो अलग अलग फंक्शन थे अब वो स्क्वायर में आ गए हैं ठीक है अब मुझे उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में लाना है तो मैं क्या करूंगा कि कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या ले सकता हूँ वन प्लस कॉस टू ए बाई टू ये फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया था ये कैसे आता है ठीक है उसके बाद कॉस स्क्वायर बी को वन प्लस कॉस टू बी बाई टू ठीक है ये माइनस का साइन तो माइनस है कॉस स्क्वायर सी को वन प्लस कॉस टू सी बाई टू तो इन तीनों टर्म में मैं देख रहा हूं कि टू जो डिनोमीटर में कॉमन है तो सीधा वन बाई टू कॉमन बाहर निकाल दिया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वन प्लस कॉस टू ए प्लस यहाँ पे देखो वन प्लस कॉस टू बी और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन माइनस कॉस टू सी ठीक है अब यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस से कैंसिल हो चुका है ठीक है इस वन को मैं छोड़ देता हूँ इन तीनों टर्म्स में मैं कॉस टू ए कॉस टू बी का एक पेयरिंग कर लेता हूँ और कॉस टू सी को मैं बाहर रखता हूँ ठीक है अब देखो ये दो जो एडिशन में है अब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई ठीक है तो फार्मूला क्या होता है टू कॉस एक्स प्लस वाई और इन टू कॉस एक्स माइनस वाई ठीक है तो ये वन बाई टू एज इट इज है वन अब टू कॉस एक्स प्लस वाई तो अगर टू ए प्लस टू बी बाई टू करूंगा तो दोनों से टू कॉमन निकल के कट गया है क्या बचेगा ए प्लस बी और वैसे कॉस ए माइनस बी बाई टू तो टू ए माइनस टू बी बाई टू दोनों से टू टू कॉमन निकल के डिनोमीटर का टू के साथ कैंसिल हो जाएगा ए माइनस बी ठीक है और माइनस अब कॉस टू सी को मैं क्या ले सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर सी माइनस वन ये सारा फॉर्मूला पहले हमें डिस्कस कर लिया है कैसे आता है ठीक है वन बाई टू ये वन ठीक है ये टू कैसे ही है कॉस अब ए प्लस बी दो एंगल का सम है अगर थर्ड के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो पाई माइनस सी लिख सकता हूं क्यों क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई था इसलिए ठीक है तो ए प्लस बी की जगह पे पाई माइनस सी और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी और माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू कॉस स्क्वायर सी प्लस वन ठीक है क्योंकि माइनस माइनस प्लस वन हो गया ठीक है वन बाई टू और यहाँ पे आप देखोगे कि ये वन और ये वन मिलकर हो गया टू ठीक है अब देखो कॉस पाई माइनस थीटा तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा तो माइनस टू कॉस थीटा की जगह पे क्या है सी तो माइनस टू कॉस सी आ गया कॉस ए माइनस बी और यहाँ पे माइनस टू कॉस स्क्वायर सी ठीक है अब इन दोनों टर्म में मैं देख रहा हूँ कि टू कॉस सी बिल्कुल कॉमन है तो टू कॉस सी को मैं बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा कॉस ए माइनस और प्लस कॉस सी क्योंकि एक तो बाहर जा चुका है और टू तो कॉमन निकल गया था तो कॉस सी ठीक है अब मैं देखता हूँ इन दोनों टर्म में टू कॉमन है तो टू को मैं कॉमन निकाल के बाहर लिख, लिखता हूँ तो वन बाई टू के साथ टू मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कैंसिल होकर कैंसिल होकर कितना हो जाएगा वन तो यहाँ पे क्या बचेगा ये वन माइनस कॉस सी और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी और प्लस अब सी को मैं लिखूंगा अदर टू एंगल के रिस्पेक्ट में तो क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस ए प्लस बी ठीक है वन माइनस कॉस सी ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी माइनस अब देखो कॉस माइन कॉस पाई माइनस थीटा तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा तो माइनस कॉस और थीटा की जगह पे क्या है ए प्लस बी तो ए प्लस बी लिख दिया ठीक है यहाँ पे वन माइनस कॉस सी अब देखो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई कॉस एक्स माइनस कॉस वाई तो क्या होता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू तो माइनस टू साइन अगर मैं एक्स प्लस वाई बाई टू करूंगा तो जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो एडिशन में लिख दिया हूं और फिर साइन दोनों का सब्सट्रैक्शन में तो ए माइनस बी और माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा ठीक है बाई टू वन माइनस कॉस सी अब देखो यहां पे ये बी से बी कैंसिल हो गया ए ए कितना हुआ टू ए और टू से वो टू कैंसिल हुआ सिर्फ क्या बचेगा ए तो माइनस टू साइन है ठीक है अब यहाँ पे देखोगे ए से ए कैंसिल हुआ माइनस बी और माइनस बी माइनस टू बी तो माइनस माइनस कर दिया क्या बचेगा माइनस बी ठीक है वन माइनस कॉस सी और यहाँ पे टू साइन है अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा तो माइनस जो है वो बाहर चला जाएगा तो इस माइनस के साथ ये माइनस मिल के क्या हो गया प्लस कैंसिल तो क्या बचा साइन बी ठीक है अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वन माइनस टू साइन ए साइन बी और कॉस सी यहाँ पे वन था अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सीक्वेंस में लिख दि